ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഡെസേർട്ട് എന്നും പറയാം നമുക്ക് ഇത് സ്നാക്സ് റെസിപ്പി എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരം ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണിത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ കവറിങ്ങും ഉള്ളിൽ തണുത്ത ഐസ്ക്രീമും ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണിത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐസ്ക്രീം തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഓരോ പീസ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് പീസ് ബ്രെഡ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബ്രെഡിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടർ കേക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്നും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ കേക്ക് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്താലും മതിയാവും നമുക്കതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് എങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലല്ല കേട്ടോ സോറി ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ബാറ്റർ റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് വേണം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് തരി തരിയായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി ഫൈനായി പൊടിയരുത് കുറച്ചൊരു തരി തരി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ പൊതിയണം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റായി പോവും നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിരിക്കണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സോറി നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് മതിയാവും ഒത്തിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പുറത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്രിസ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ചെറു വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഹെർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കൂടെ ഇതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ